Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka char deye gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Specialty Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk Kanur Kanangad Payanur Guru Interlock New Bus Stand Payanur College of Engineering and Technology Payanur Kaidapram Madamangalam PO Kannur Apollo Clinic Riyadumal Perumba Payanur Our tradition our culture dot t ABC il ninnu purchase cheyal 75 shadamanam vila nalgiyal madiyano നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൈത്തറി തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനേഴാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ല സീനിയർ ആൻഡ് സബ് ജൂനിയർ സെബക്ട്രാക്കോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങൾ കൈതപ്പുറം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു പുഴയുടെ അരിക കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല മഹാളിക്കും മഞ്ഞളിപ്പിനും പിന്നാലെ കമുകിന് പുതിയ രോഗം വ്യാപകമാകുന്നു മുഗൾ ഭാഗം മുരടിച്ച് കമുകിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ രോഗം മരുന്ന് തെളിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല കമുക് കർഷകർ വലിയ ആശങ്കയിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൈത്തറി തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ തുറക്കുക യൂണിഫോം നെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയം കൂലി അനുവദിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റീവ് ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങി പത്തോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കൈത്തറി തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു സി സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാർച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് കൈത്തറി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒട്ടേറെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് തന്നൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തെ ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കാണിക്കേണ്ടുന്ന താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത് എ അംബുഞ്ഞി അധ്യക്ഷനായി ദേവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് പി എ റഹ്മാൻ എം വി സുകുമാരൻ വി കെ കുമാരൻ കെ തങ്കമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് എം സരസ്വതി എം വസന്ത ടി വി ലീല എം ഹേമലത പ്രസീത ടി പുഷ്പ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പതിനേഴാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ല സീനിയർ ആൻഡ് സബ് ജൂനിയർ സെബക്താക്രോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻമാരായി ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്
സീനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയും സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ബങ്കര മഞ്ചേശ്വരത്തിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റിലും സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് സെറ്റിനും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെപ്പക് താക്രോ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം മനു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി യു മുഹമ്മദ് പതാക ഉയർത്തി അസീസ് കുലേരി ടെന്നിക്കോയിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബിജു മാസ്റ്റർ സെബക്താക്രോ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു കായിക അധ്യാപകൻ ടി എം സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ബി പി യു മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു നിരവധി മരങ്ങൾ കടപ്പുഴകി വീണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഴയുടെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ് പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും ഇനിയും കരയിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരയിടിഞ്ഞ് നിരവധി മരങ്ങളാണ് കൈതപ്രം പൈനടി അണക്കെട്ടിന് സമീപത്ത് പുഴയിലേക്ക് വീണ്ടുകിടക്കുന്നത് ഇത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴയുടെ അരികിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ വലിയ വെള്ളം ഇനി വന്നാൽ ഒഴുക്ക് ഇവിടെ തടസ്സപ്പെട്ട് അണക്കെട്ടിലൂടെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ തായല ആ ഭാഗവും കരിയിടിച്ചില്ല എന്നാൽ മരം ഏത് സമയത്തും പോരുക ലൈൻ കമ്പിയുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാതെ പൊട്ടി അപ്പം വെളുത്ത് പോയാൽ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി സഹകരണം ജനങ്ങളിൽ കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ നമുക്കിതൊരു വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വെള്ളം ശക്തിയായി വന്നാൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള കരയിടിച്ചിലിനാണ് സാധ്യത പുഴയുടെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം പുഴയിൽ വീണ്ടുകിടക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പുഴയുടെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കമുകിന് പുതിയ രോഗം വ്യാപകമാകുന്നു മുകൾ ഭാഗം മുരടിച്ച് കമുകിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ രോഗം വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കമുക് കർഷകർ മഹാളിക്കും മഞ്ഞളിപ്പിനും പിന്നാലെ കമുക് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കി പുതിയ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു കമുകുകളിൽ മുകൾ ഭാഗം മുരടിച്ച് കമുക് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് പുതിയ രോഗം മണിയറ ഭാഗത്ത് വ്യാപകമായി കമുകുകളിൽ ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മരുന്നുകൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫലവും കാണുന്നില്ലെന്ന് മണിയറയിലെ കർഷകനായ പി കെ ശ്രീധരൻ പറയുന്നു ഇത് പുതിയ രോഗം ഈ മഞ്ഞളിപ്പ് നമ്മൾ ഈ കവുങ്ങ് മുഴുകിന് ഉണങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സായ കവുങ്ങ് മുഴുവൻ ഉണങ്ങിപ്പോയി അതിന് നമുക്കൊന്നും ഒരു പ്രതിവിധി ആണെന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്തു പരമാവധി ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുമ്മായ ഇടുന്നുണ്ട് മറ്റേ മഗ്നീഷ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓരാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഒരു ഈ പൊരുടാനി പതിൽ വേറൊരു മരുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കമുകുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഉണങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വിധി കാലാവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവചനാതീതമായ മാറ്റങ്ങളാകാം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് സൂചന കൃത്യമായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കമുകുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യമാകും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക പുതിയങ്ങാടി കുണ്ടായിട്ടമ്മലിലെ ഇറച്ചിക്കടയിൽ മോഷണം മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ മോഷണം പോയി എ എം ചിക്കൻ സ്റ്റാളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് പുതിയങ്ങാടി കുണ്ടായിട്ടമ്മൽ മുട്ടം സ്വദേശി വി പി മുസമ്മലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എ എം ചിക്കൻ സ്റ്റാളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കിടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ മോഷ്ടിച്ചു ത്രാസ് മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെ തല്ലി തകർത്ത നിലയിലാണ് രാവിലെ കട തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം ശ്
അപ്പോൾ എൽ പി എൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്താറായിരം സംതിങ് റുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൊണ്ട് പോയിനെ എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മുളക് വിതറിയിട്ടാണ് പോയത് കടയിൽ മുളക് പൊടി വിതറിയ നിലയിലാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സമൂഹത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണ വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമായി തീർന്നതായി പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ തൃക്കരിപ്പൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കിടപ്പുരോഗി കുടുംബസംഗമത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാന്ത്വന പരിചരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ വളർന്നിട്ടും കിടപ്പ് രോഗിയുള്ള വീട്ടിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാർ കാണേണ്ടത് പുതിയ കാലത്ത് രോഗിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബോധവൽക്കരണവും പരിശീലനവും നൽകാൻ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ പാലിയേറ്റീവ് സ്ഥാപകനും പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാനുമായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഇളമ്പച്ചി ഫായിക്ക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർമാൻ കെ പി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അധ്യക്ഷനായി എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ സി എച്ച് മാരിയത്ത് എഴുത്തുകാരി സതി കൊടക്കാട് എം ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എൻ എ മുനീർ ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എ ജി സി ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു മേൽപ്പാലം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ നാടിന്റെ ദീർഘനാളത്തെ സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വെങ്ങര മുട്ടം പാലക്കോട് മാടാനിവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ സുഗമമായ യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം എന്നത് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പണി വളരെ ഊചിതമായി തന്നെ നടക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തുമായും അതോടൊപ്പം മുട്ടം ഭാഗത്തുമായും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും സാധാരണഗതിയിൽ റെയിൽവേ ലൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ ഒരു മേൽപ്പാലം വരുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് പത്ത് ദശാംശം ആറ് മീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ പതിമൂന്ന് സ്പാനുകളും ഉണ്ടാകും നടപ്പാതയും പാലത്തിലേക്ക് പടവുകളും നിർമ്മിക്കും പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മുട്ടം പാലക്കോട് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും എത്തുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിനാണ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല മടയ പഞ്ചായത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും യാത്രക്കാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വപ്നമാണ് ഈ വെങ്ങര മേൽപ്പാലം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഈ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ദിനംപ്രതി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ നവംബർ മാസം ഇതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വളരെ സ്പീഡായി നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ പത്താം തരം പതിനാറാം ബേച്ചിന്റെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏഴാം ബേച്ചിന്റെയും പ്രവേശനോത്സവം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ പത്താം തരം പതിനാറാം ബാച്ചിന്റെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏഴാം ബാച്ചിന്റെയും പ്രവേശനോത്സവം മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വച്ച് പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു കെ രാധാമണി വി ആർ വി ഏഴോ പി കെ പ്രീ
അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു അർദ്ധരാത്രിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു അർദ്ധരാത്രിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥാലയം കെ പി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ പി സരിൻ പ്രഥമ ഭാഷണം നടത്തി സിഖ് ഡയറക്ടർ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എം പ്രസാദ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ നിശാന്ത് പരിയാരം എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് വി എം ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി യു രാജേഷ് പി രവിചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിരവധി വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് സ്വീകരണം നൽകി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി വി അബ്ദുള്ള ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ വീട്ടിലെ തൊഴിലില്ലാതെ പട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരിമാർ പഠിപ്പിൽ മെഡിക്കലെങ്കിലും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വസ്ത്രം മേടിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വ്യാപാരികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണവും നടന്നു എം പി തിലകൻ വി പി സുമിത്രൻ സി എസ് സലാം മഹമ്മദ് വാടിക്കൽ പി വി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പി കെ ഹംസ എസ് പി നാസർ ഇ സഹീർ ഇ എൻ ശങ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുത്തൂർ ബഡ്ജ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ സ്നേഹസംഗമം നടന്നു കൃഷ്ണപിള്ള ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റിയും പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായാണ് സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ ഈ കുട്ടികളെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നതിനും ആടിയും പാടിയും കഥ പറഞ്ഞും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റിയും പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പും ബഡ് സ്കൂളിലെത്തി സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ആടാം പാടാം കഥ പറയാം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്നു മരങ്ങേറി ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ ഊർജം നൽകുന്നതിനുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഉച്ചയൂണിനു പകരമായി ഇവർക്കേറെ പ്രിയങ്കരമായ ബിരിയാണി തന്നെ സ്നേഹവിരുന്നു എന്ന് പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കായി വിളമ്പി നൽകിയത് ഒയോളത്തെ ടി കെ രാമകൃഷ്ണനും കുടുംബവുമാണ് എം രാഘവൻ ഇ കരുണാകരൻ കെ മധു പി വി ലക്ഷ്മണൻ കെ വി രാധാമണി ദീപിക സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം പയമ ആചരിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പിയും കേരള ഫോക്ലോർ ക്ഷമിക്കണം കേരള ലളിതകല അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ ഉണ്ണിക്കാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം പയമ ആചരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നാടൻ വസ്തുക്കൾ നാടൻ പദങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രദർശനം നാടൻ പദാവലി പ്രകാശനവും നടന്നു പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത ശില്പിയും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ ഉണ്ണിക്കാനായി മണിമുഴക്കിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു നാടൻ പദാവലി പ്രകാശനം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബെബി മനോഹരൻ നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച അനുഭവമായി പരിപാടി മാറിയെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു ലോക നാട്ടറിവ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളൊന്നും കാണാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരു മേളയായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല വസ്തുക്കളെയൊക്കെ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോക നാട്ടൊരു ദിനം മനോഹരമായി ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് അധ്യക്ഷനായി പ്രഥമ അധ്യാപകൻ ബി ഐ വിഷ്ണു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രാജേഷ് ഗാർഡിയൻ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ വിനീത ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ കെ പി പ്രേമലത പി ശൈലജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പര്യക്ഷൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്ത ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ കിഴക്കെ കണ്ടങ്കാളിയിലെ വിനയൻ എന്ന കർഷകൻ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷി ഒരുക്കിയത് കിഴക്കേ കണ്ടങ്കാടിയിലെ രാമപുരത്ത് തറവാട്ട് സ്ഥലത്താണ് തറവാട്ട് അംഗം കൂടിയായ ആർ വിനയൻ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തത് പത്ത് സെന്റിലെ കൃഷി അടുത്ത തവണ വിപുലമാക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇദ്ദേഹം നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിനയൻ വർഷങ്ങളായി ചെറിയ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തവണ ഓണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളോടൊപ്പം തന്നെ നടത്തിയ പരീക്ഷണവും വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറി കൃഷി ഈ വളത്തിൽ എൻ്റെ ഈ പറമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കപ്പ വാഴ കയ്പ അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ഇതിലേക്ക് ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ ഒരു ഇത് കൃഷിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒരു നൂറോളം നൂറ്റി അമ്പതോളം തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നട്ടു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു അധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വരും വർഷം അടുത്ത വർഷം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരു പറമ്പാണ് എൻ്റെ തറവാട്ട് പറമ്പ് ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെക്കാട്ടി ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം തൈകൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഞാൻ കൃഷി ഇറക്കണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് കപ്പ നേന്ത്രവാഴ വെണ്ട പയർ ചേന ചേമ്പ് കക്കിരി വെള്ളരി പാവൽ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളും ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽ മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യവും കാട്ടുപന്ന് ശല്യവും അതിജീവിച്ചാണ് പച്ചക്കറികളിലും ചെണ്ടുമല്ലിയിലും മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വിനയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ കണ്ണപുരം ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കണ്ണപുരം പ്രദേശത്തു നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെയർമാൻ ടി അമീർ അലി അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ വി ഷഹർബാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കെ ഹംസ പി കെ വത്സരൻ കുന്നത്തറ മോഹനൻ രാജേഷ് പാലങ്ങാട് തോട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കെ വി ഷക്കീർ സുഫൈർ സുബിൻ കെ പി റാഷിദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാത്തിൽ വൈപ്പീരിയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുൾ സുഹൈൽ സജിൽ എന്നിവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ബസ്സുകളുടെ സാന്ത്വനയാത്ര മാത്തിലിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ സാന്ത്വനയാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മാത്തിൽ വൈപ്പീരിയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരി
മാഡായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടന്നു പരിപാടി കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക സായാഹ്നത്തിൽ പി സുഹാസിന് അധ്യക്ഷയായി കെ എം രാജേന്ദ്രൻ ബി ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പട്രോമാൽ ഫെയും ഫാസില ബാനോ സരിഗമ ഫെയും അഷിമ മനോജ് ശ്യാംലാൽ എന്നിവർ അണിനിരുന്ന കണ്ണൂർ ഷെരീഫിന്റെ ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യാ മേച്ചേരിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ഏകോപന സമിതി വെള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് ഏകോപന സമിതി വെള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി യൂണിറ്റിന്റെ അടിയന്തര ജനറൽ ബോഡി യോഗവും അനുബന്ധമായി നടന്നു നിങ്ങളതൊരു പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുകയാണ് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സംശയം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായ സംശയം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ വെള്ളൂർ വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശ്രയ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ എം ടി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം പി തിലകൻ ടി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ബാബുരാജ് കുഞ്ഞിമംഗലം സാരംഗി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ പത്താം വാർഷികം കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്നു സുരേഷ് അന്നൂർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം സാരംഗി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ പത്താം വാർഷികം കണ്ടംകുലങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു സുരേഷ് അന്നൂർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി രാഘവൻ രാഗശ്രീ പുരസ്കാരവും ഭാനുമതി പയ്യന്നൂർ ബാബശ്രീ പുരസ്കാരവും സുരേഷ് അന്നൂർ ജ്ഞാനശ്രീ പുരസ്കാരവും ചടങ്ങിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി കെ പി റീന അധ്യക്ഷയായി ലീന ഗിരിധരൻ ഡോക്ടർ സോന ഭാസ്കരൻ ടി വി കല്യാണി കെ പി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ജ്യോതിഷ് കുമാർ കെ മനോഹരൻ കെ അനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ കർഷക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വനിതാ കർഷക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉമ്മറപ്പൊയിലിൽ നടന്ന പരിപാടി കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക രംഗത്തെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ അത്രയും പരിഷ്കരണങ്ങളും അതുപോലെ ആധുനികമായ കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളും യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റവും ഈ കേരളത്തിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം വി ലീല അധ്യക്ഷയായി പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി വനജ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ പത്മിനി കെ പി ഗോപാലൻ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൈത്തറി തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പതിനേഴാമത് കാസർകോട് ജില്ല സീനിയർ ആൻഡ് സബ് ജൂനിയർ സെബക്ത്രാക്കോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങൾ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു പുഴയുടെ അരിക കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല മഹാളിക്കും മഞ്ഞളിപ്പിനും പിന്നാലെ കമുകിന് പുതിയ രോഗം വ്യാപകമാകുന്നു മുഗൾ ഭാഗം മുരടിച്ച് കമുകിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ രോഗം മരുന്ന് തെളിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല കമുക് കർഷകർ വലിയ ആശങ്കയിൽ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം